Monsieur de Coquemel, encore, mais cette fois-ci avec des métaux polyvalents. Et il y a deux parties dans ce mot. Poly, on a déjà vu. On a mentionné les ions polyatomiques. Poly veut dire plusieurs. Valent parle au sujet des électrons de balance. Donc, ces métaux, et c'est seulement les métaux, ce ne sont pas les non-métaux, ce sont les métaux polyvalents, sont ceux qui sont formés de cations qui peuvent prendre différents degrés d'oxydation, qui veut dire, oh, je l'ai écrit, différentes charges. Maintenant, la terminologie que j'ai utilisée là, c'est la terminologie de la chimie avancée. Vous allez apprendre au sujet de l'oxydation un peu plus tard, chimiquement. Mais pour que vous sachiez, ça a à faire avec gagner et perdre des électrons. Et on sait que ça, c'est la façon de former les électrons. Donc, sur vos tableaux périodiques, il y a plusieurs éléments qui peuvent avoir plus d'un différent charge ionique lorsqu'ils forment des cations. Donc, si vous voulez consulter votre tableau périodique, et je vais consulter le mien. Maintenant, je ne vais pas les nommer tous parce que le tableau périodique vous indique ceci. Mais regardez comme quelque chose comme titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt. En général, les métaux polyvalents sont au milieu du tableau périodique et ce n'est pas tous les métaux qui existent comme ça. Mais il y a des métaux, il y a deux différentes charges indiquées. Donc, par exemple, pour le titane, ça dit quatre positifs, ou trois Ça veut dire que le titane peut devenir stable s'il perd quatre électrons ou s'il perd seulement trois. Okay? Ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement suivre parfaitement les règles de l'octet pour gagner le perdre les électrons. Est-ce que le Alors, le nom va te dire quelle charge. Et si on n'indique pas quelle charge est-ce que c'est, celui qui est à gauche va être celui qui est le plus grand, celui qui vient en premier. Mais typiquement, on va vous indiquer dans la question à quelle est la charge. Donc, ça c'est de quoi on discute. Alors, je vais utiliser le fer comme un exemple. J'utilise deux différents composés avec le fer, FeBr2 et FeBr3. Si je suis les règles normales pour nommer un composé ionique, je le nommerai bromure de fer et bromure de fer. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Ils ont deux formules différentes. Donc, dans le premier composé, le cation Fe possède une charge de positif 2. Donc, il était Fe2 positif. J'avais le brome qui a une charge ionique de 1 négatif. Si j'emploie les règles pour écrire des formules ou la méthode courte et changer d'essence, swap and drop. Ça me donne FeBr2 comme la formule. De façon similaire, dans l'autre composé, il possède une charge de 3 positif. Si je fais la méthode courte, ça me donne mon FEBR3 comme la forme. Donc, ça c'est la différence. La charge ionique est une différence. Pour nommer ces deux substances, les règles restent les mêmes, sauf 
qu'il faut préciser la charge du patient en chiffre romain à la fin. Donc, il faut savoir quel chiffre romain. Par exemple, il faut savoir que ça c'est 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il n'y aura pas une charge ionique plus grande que ça. Uh, donc ça c'est les premiers 10 chiffres en chiffre romain. Donc, avec mes deux exemples, si je veux nommer ces deux choses, toujours je commence avec mon agneau en premier dans le nom. C'est le gros. Et je change la terminaison de l'agneau pour écrire bromure. Beaucoup de personnes aiment mettre des lettres majuscules pour les noms des substances chimiques. Ce ne sont pas des noms propres, donc il ne faut pas mettre des majuscules. J'ajoute le mot « de » et je mets le nom de mon cation, le fer, en deuxième et je ne change pas son nom. Donc, pour le premier composé, FEBR2, j'avais dit que la charge du fer était 2 positive. Donc, je vais mettre entre parenthèses en chiffre romain « de ».« Romure de fer 2 ». L'autre composé, mon FEBR3, va être la même chose, bromure de fer. Mais cette fois-ci, parce que j'ai dit que la charge était 3, je vais mettre le chiffre romain 3 entre parenthèses. Donc, si le métal est polyvalent, alors, tu dois ajouter les chiffres romains. Si le métal n'est pas polyvalent, tu ne vas pas ajouter ces parenthèses avec les chiffres romains. Donc, on le fait seulement lorsque c'est nécessaire. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je sais pas. Donc, nous allons faire des exemples. Dans la question sur la page précédente, j'ai dit quelle était la charge de mon atome, de mon cation. Dans les exemples qui suivent, tu dois le déterminer toi-même. Donc, je vais te montrer comment le faire. En premier, je vais décrire le nom standard des composés chimiques. Donc, je commence avec mon anion, c'est le chlore. Je change la terminaison à UR. Je mets le mot de entre et je nomme mon cation, chlorure de fer. Mais on vient de voir que le fer a deux charges ioniques possibles. Donc, vous pouvez approcher la question de deux différentes façons. Un, chercher que sont les charges possibles du fer et ensuite déterminer lequel est-ce que c'est fer. Ou, et ça, c'est ce que j'aime faire. Je commence toujours avec mon anion. Le chlore a une charge de 1 négatif et c'est la seule façon qui existe. Il n'y a pas plus qu'une charge possible. Et je sais, d'après la formule, qu'il y a 3. Donc, en total, j'ai 3 charges négatives. Et je sais que dans les composés ioniques, j'ai aussi besoin de 3 charges positives. Donc, mon fer, et il y a seulement une copie du fer parce qu'il n'y a pas un petit souci, mon un fer doit me, donner, doit me donner trois charges positives. Donc, je déduis que sa charge était trois positives. Alors ici, ça c'est le chlorure de fer 3. Maintenant, faisons le deuxième, parce que je sais que quelqu'un va me dire, « Oh, il y a deux oxygènes, c'est plan 2. » Et je vais me dire, « Un, ce n'est pas la réponse. » Et voici pourquoi. Oui, c'est oxyde, parce que c'est oxygène, mon anion. Deux, 
les PVC plans. Et il y a deux charges possibles pour le plan. Alors, si vous cherchez sur votre tableau périodique, ça dit deux positifs ou quatre positifs. Et peut-être, c'est attirant de dire deux positifs parce qu'il y a deux oxygènes. Mais l'oxygène a déjà une charge de deux, donc considérez ceci. Mon oxygène a une charge de deux négatif et j'ai deux copies de l'oxygène. Donc, j'ai quatre charges négatives en total. Alors, je dois avoir quatre charges positives. Donc, mon ion de plomb fois 1 doit me donner quatre charges positives. Alors, sa charge est de quatre. Donc, j'écrirai IV. Ça, c'est le chiffre romain pour donc, je vous dis que tous les exemples ici contiennent des métaux polyvalents. Ça, c'est pourquoi je les ai placés ici. Donc, j'aimerais vous laisser quelques... Euh, si vous voulez, j'ai mis toutes les réponses au tableau. Euh, et nous pouvons certainement en discuter. J'aimerais discuter C et E spécifiquement. Juste parce qu'il y a quelque chose de légèrement différent. Pour C, il y a seulement une copie de nickel et une copie de soufre. Donc, comparé aux autres où il y avait des souscrits, si tu as une copie de chaque ion, ils doivent avoir la même charge. S'ils n'ont pas la même charge, je n'ai pas une égalité. Donc, c'est un peu un raccourci. Si tu vois que j'ai un anion et un cation, alors leur charge doit être la même. Puisque la charge du soufre est de négatif, la charge du nickel doit être de positif. L'autre que je voulais mentionner, c'est le sulfure de chrome 3. Voici un petit truc, spécialement quand il y a un sous-suite pour les deux éléments. Tu peux inverser swap and drop ou échanger dessin. Je sais que pour mettre ces petits chiffres, j'aurais pris mes deux charges et je les aurais échangés. Donc, c'est un peu un raccourci. Ça me dit que la charge du chrome était 3 positif et du soufre 2. Maintenant, il faut faire attention avec ce truc parce que des fois, on a réduit le nombre. Mais la majorité du temps, si tu as deux chiffres et tu renverses ce petit truc, ça va te donner les charges correctes. Mathématiquement, regardez ce qui est arrivé. J'ai trois copies du soufre, chaque soufre deux négatifs d'après mon tableau périodique. Alors, j'ai six négatifs en total. Je sais que je veux six positifs en total parce que je dois avoir le même montant de charge positif et négatif. Uh, Excellent question. On va faire ça dans les prochaines. Mais c'est parce qu'on n'a pas besoin. Les charges ioniques nous indiquent combien. Donc, c'est trop. Yeah. Yeah. C'est pour les composés moléculaires où il n'y a pas de charge à utiliser où il faut faire ça. Okay. Alors, j'ai besoin de six charges positives en total. Je sais que j'ai deux copies du chrome. Donc, en total, mes deux copies du chrome doivent traditionner pour faire six positifs. Ça veut dire que les deux doivent être trois positifs. Maintenant, est-ce que quelqu'un a des questions? Et la question que je dois demander, oui, on va utiliser les préfixes, mais plus tard. C'est redondant faire des préfixes ici, parce que les charges ioniques nous indiquent combien de charges ions on utilise. Hein? Alors, je n'ai pas besoin de mettre un préfixe, parce que je peux le déterminer avec les charges. Maintenant, on va continuer. Ça, c'était la fin de leçon 4. Leçon 5, c'est encore la nomenclature. Mais cette fois-ci, on va ajouter les ions polyatomiques. On les a mentionnés, 
Colleagues, your enthusiasm. Donc, un ion, colleague atomique, contient plusieurs atomes. Ce qu'il faut savoir, c'est ceci on suit les mêmes consignes que pour les composés ioniques normales, simples, sauf qu'il ne faut pas changer le suffixe de l'anion. Ne le changez pas. Si tu le changes, on va penser que c'est un différent composé. L'autre chose, c'est que des fois, on a besoin des parenthèses dans les formules et je vais vous montrer des exemples de cela. Donc, le premier exemple, c'est hydroxyde de barium. Je sais que dans ma formule, le cation va en premier et c'est le BA, barium. La charge du barium est de positif. Donc, il va céder de R. Maintenant, mon hydroxyde, où est-ce que je le trouve? Bien, si tu cherches dans ton tableau périodique, il n'est pas un élément. Il se trouve dans le tableau des ions polyatomiques communs qui est en haut. Donc, juste pour vous situer, Dans le tableau des ions polyatomiques communs, ils sont écrits en ordre alphabétique. Donc, je cherche hydroxyde, hydroxyde, et vous allez peut-être vous dire, ah, oh, mais comment ça fonctionne, cet ordre alphabétique? Uh, C'est basé sur l'ordre alphabétique vraiment de, en anglais et on n'a pas changé l'ordre. Donc, Hydroxyde est juste là, même s'il y a quelque chose d'autre avec un H là. On essaie aussi de regrouper les ions similaires. Donc voilà mon hydroxyde, ça dit OH négatif. OH négatif. Alors, je sais que ça, c'est mon anion. Donc si jamais... Tu vois le nom de quelque chose et tu es content. Ça, ce n'est pas un élément. C'est probablement un ion polyatomique. Maintenant, je sais que j'ai besoin de l'égalité des charges. Mon cation a une charge de deux positifs. Il va céder deux électrons. Mon anion, en total, a une charge de un négatif. Ça ne veut pas dire que le H est négatif et oxygène n'est rien. Ça veut dire qu'en total, cet ion est négatif. Si j'essaie mon petit truc, ça va me donner BaOH2 et ce n'est pas exactement correct. Si je l'écris comme ça, voici ce que j'ai fait. Il y a un barium, un oxygène, mais deux hydrogènes. Ça ne fonctionne pas. J'ai besoin de deux copies de tout mon anion. Donc, j'ajoute des parenthèses. Si tu as besoin d'un souscrit, le petit peu, pour un ion polyatomique, on emploie des parenthèses. Maintenant, le prochain, c'est le carbonate de fer. Maintenant, si un ion termine avec A, T, E, ça, c'est une indice tout de suite que c'est un ion polyatomique. La majorité de ces ions termine avec at, it, et donc ça, c'est une indice. Oh, c'est un ion polyatomique. Donc, j'ai le fer avec le chiffre en un 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai le fer, 3 positif. Quelqu'un peut me dire c'est quoi le carbonate? C'est ça, CO3, 2, négatif. Donc, j'ai le fer, 3, positif, et le CO3, 2, négatif. Je sais que j'ai besoin de l'égalité dans mes charges. 
le plus petit commun multiple de 3 et 2, c'est 6. Donc, je cherche 6. Le truc, c'est de faire échanger et descendre avec les souscrits. Donc, je sais que j'aimerais avoir deux copies du phare. Et voici quelque chose d'autre. Je ne peux pas changer le 3 qui est déjà là dans le carbonate. Ça fait partie de l'identité de cette ion polyatomique. Ce que je peux faire, c'est mettre des parenthèses et ensuite ajouter un 3 à l'extérieur. Donc, regardez, je n'ai jamais changé ce qui était déjà là dans mon ion polyatomique, mais je peux ajouter un chiffre à l'extérieur des parenthèses. Dans ce dernier exemple, j'ai le cuivre, ça dit 1, donc je sais que la charge c'est 1 positif. Tu n'as pas besoin d'écrire le 1 si ça c'est le cas. Donc vous allez voir que souvent, si ça c'est le scénario, on écrit simplement C du positif et on laisse tomber le 1. Maintenant, quelqu'un peut me dire c'est quoi le permanganate? Yeah. Alors, c'est M, N, O, 4, négatif. Ça, c'est la formule pour cette pion polyatomique. Donc, le cuivre a une charge de 1 positif. Permanganate a une charge de 1 négatif. Lorsque les charges sont déjà en égalité, j'ai besoin de une partie de chaque pion. Donc, ma formule va être CUMNO4. Et remarquez, je n'ai pas mis des parenthèses parce que je n'ai pas besoin des parenthèses. Je n'ajoute pas un autre chiffre à l'extérieur de mon ion polyatomique. Donc, on emploie des parenthèses seulement quand on veut ajouter un souscrit, quand je veux plus qu'une copie. Maintenant, avec ces trois, il y a des questions, des choses que vous voudriez demander. Alors, les autres sont des exemples où je donne la formule et nous allons écrire le nom. Donc, j'ai dit qu'on va suivre les mêmes consignes, sauf qu'on ne va pas changer le suffixe de l'année. Donc, je vais identifier mes anions et mes cations. Maintenant, comment est-ce que je savais tout cela? Bien, je sais que les métaux doivent être les cations. Je sais que les cations viennent en premier dans la formule d'un composé ionique. Et avec de la pratique, je commence à reconnaître les ions polyatomiques. Par exemple, en A et B, je sais que si c'est entre parenthèses, ça devrait être un ion polyatomique. Donc, en A et C, j'ai un métal à mon fraction. En B, j'ai le seul ion polyatomique positif que j'ai remarqué l'autre jour, ammonia, NH4. Ça, c'est mon fraction. Je reconnais mes ions polyatomiques en A. Uh, certainement parce qu'il y a des parenthèses. Le NO3, c'est entre parenthèses. De plus, je peux chercher sur mon tableau si je ne suis pas certain. Hey, est-ce que CR2O7 est un ion polyatomique? Oh, là, yeah, c'est le dichromage. Je le trouve sur mon tableau. Vous n'avez pas besoin de mémoriser ça. Ça se trouve toujours là. Mais ça, c'est la façon que j'y pense. Donc, on va commencer à nommer. On commence toujours avec l'anion dans le nom. Donc, NO3, je viens de dire, c'est le nitrate. Et je ne change pas le nom. Je ne dis pas nitrure. Si je dis nitrure, ça me fait penser juste à N, hasard. Le PO4, ça c'est le phosphate. Et encore, je ne change pas la terminaison. Si je dis phosphure, c'est juste P. 
Et comme je viens de dire, CR2 au 7, c'est le dichromate. Donc j'ai nommé tous les anions ici. S'il vous plaît, essayez d'ajouter le nom du cation. Gardez en tête que c'est possible qu'il soit polyvalent. Au moins, un des exemples a besoin des chiffres romains. Donc j'aimerais que vous les compreniez. C'est ça. Alors, première chose à remarquer, c'est qu'au lieu de 2 et A, on a changé le D à D apostrophe. Si jamais le nom du cation manque la mitoyenne, faites cela. Ensuite, il a dit avec le chiffre 3, Romain après, qui est vrai. La charge de mon ion d'or doit être 3 positif. Pourquoi? Ça, c'est un négatif et j'ai 3 plus 2. Donc, je dois avoir trois charges négatives. Alors, trois charges positives aussi pour avoir mon égalité. Le prochain, ou le phosphate est mon anion. J'ai dit que NH4, ça c'est mon cation. Quelqu'un va me dire quel est le nom de cette substance. Donc, même que dans le premier, je vais changer le 2 à D apostrophe parce que NH4 c'est ammonium. Donc ça c'est le phosphate d'ammonium. Et c'est tout. Pas de chiffre romain parce qu'il n'y avait pas plus de charge possible. Le dernier ou le K était notre cation. C'est quoi K? Bien, on va chercher sur le tableau, il y a le numéro 19, c'est le potassium. Et ça, c'est le dichromate de potassium. Donc, ça, c'est tous les cas des composés ioniques que vous allez voir dans ce cours. Oui, il y a d'autres possibilités qui existent dans le monde. Le cours science 10, on va avoir les composés simples avec deux ions monoatomiques ou des euh, éléments qui sont polyvalents ou des ions polyatriques. Ça, c'est tous les scénarios qui sont possibles. Maintenant, on va discuter. Maintenant, il faut discuter de l'autre style de composés. Ce sont les composés moléculaires. Et au caravan, on va demander hey, pourquoi on n'utilise pas des préfixes Voici ce que nous allons le faire. Maintenant, les composés moléculaires sont encore des substances pures. On a dit au Caravan, au début de 1904, qu'on avait des substances pures pour les mélanges. Les substances pures contiennent un seul type de molécule. Donc, c'est vrai que je peux avoir plus qu'un atome, mais ils vont être attachés ensemble pour former une molécule. L'idée ici, c'est que ça contient deux ou plus non-métaux. Et je dois spécifier qu'ils ne peuvent pas être des ions polyatomiques. Si j'ai des ions, j'ai un composé ionique. Alors, même si ça apparaît comme c'est seulement des non-métaux, si c'est un ion polyatomique, ça doit être ionique. Alors, pas les ions Polyatomique. Ce qui est différent ici, c'est que nous n'allons pas considérer les charges. Je n'ai pas quelque chose qui est positif et quelque chose qui est négatif. J'ai les non-métaux qui, en général, vont tous avoir une charge ionique négative. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce qui est différent ici, c'est qu'au lieu de gagner ou de perdre des électrons, on fait le partage des électrons et on va créer ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Donc, regardez ce mot, covalent. Co veut dire ensemble. 
ballon fait référence uh, aux électrons de valence. Donc, les atomes vont partager leurs électrons de valence. Un ne va pas les donner à l'autre, on va partager. Maintenant, il y a des éléments qui semblent comme des composés, qui vont une mascarade. Alors, j'ai un petit truc, c'est en anglais, parce que je pense que c'est facile à se souvenir de ceci. Le truc, c'est « I have no greater clever friends oh. ah, Et je pense que vous allez vous souvenir de cela. Si je prends la première lettre de tous ces mots, ça me donne les éléments qui semblent comme des composés, mais qui ne le sont pas. Le « i » représente « ia ». Le « h » hydrogène. Le N, azote. Le B et le R, bronze. Le O, oxygène. Le C et le L, chlore. F pour fleur. S pour soufre. Et P pour phosphore. Regardez ce que je viens d'écrire. Est-ce que j'ai plus qu'un type d'atome ici? Yeah, non, j'ai deux copies de l'IA, deux copies de l'hydrogène, deux copies de l'azote. Ce n'est pas un composé, j'ai seulement un élément. Donc, ça semble comme un composé, mais toutes ces choses sont seulement des éléments. Donc, on le nomme comme un élément. Par exemple, I2, c'est juste... Iode. Et c'est tout. C'est parce que c'est ce que c'est. C'est H2, c'est hydrogène. Donc, il y a des éléments qui existent toujours, soit en paire. Ça, c'est les premiers steps. Ou pour le soufre, en groupe de 8, ou le phosphore, en groupe de 4. Si je dis j'ai le soufre, je veux dire S8. Si je dis « j'ai le fort », je veux dire « Cl2 ». Pour tous les autres éléments, euh, je ne veux pas dire qu'il y a plus qu'une famille. Si je dis « j'ai le calcium », je veux dire « Ca ». Et c'est tout. Mais si je dis « un de ces éléments », il faut que tu te rappelles qu'il y a un deux. Donc, s'il vous plaît, écris ceci sur ton tableau de l'université, écris-le pour que tu te souviens. Même si j'ai deux atomes non métalliques, ces choses ne sont pas des composés, ce sont seulement des éléments. Alors, comment est-ce que je vais nommer les composés moléculaires simples? Et je dois vraiment mettre de l'emphase ici. Nous étudions les composés simples qui n'ont pas beaucoup de parties. Si vous faites la chimie l'année prochaine ou l'année qui suit, ah, il y a une branche de chimie qui s'appelle chimie organique où il y a des composés qui sont vraiment grands et il y a un autre système complet de nomenclature. On va toujours nommer le deuxième élément en premier, suivi du premier. Ça suit un peu la crise de nommer un composé ionique où on fait notre euh, anion, euh, ensuite le cation. On ajoute le mot de ou le D apostrophe, si on a besoin, entre les deux. On va changer le suffixe du deuxième élément. Donc, ça limite le fait qu'on change la terminaison de l'anion. Et on emploie des préfixes pour indiquer le nombre d'atomes. Donc, il faut savoir les préfixes. Alors, un, c'est mono. Deux, c'est D ou B. D est plus commun, mais vous allez voir dans certains instants que c'est B. 3, c'est tri. 4, c'est tétra. 5, c'est panta. 6, hexa. 7, hecta. 8, octa. 9, Nona et 10, Zeta. Je pourrais continuer, mais comme ça, c'est la limite. Uh, et c'est 
as they rob from UTVs, they create deep space whiskies, and so they have to keep la majorité mon entreprise sur moi. Mais il y a une exception à ce règle. Je ne vais pas utiliser mon nom dans une certaine instance. Donc, si je peux utiliser mon composé, mes deux composés en bas, juste pour illustrer le point. Je commence toujours avec le deuxième élément. Et je change le suffixe de cet élément. Donc, oxygène était le deuxième élément dans le composé. Je le nomme en premier et j'ai changé son suffixe. Le N, c'est azote. Il est le premier élément dans la formule. Je ne vais pas changer son nom, je vais juste l'écrire. Donc ça c'est oxyde d'azote. Et remarquez ce que j'ai fait. Je n'ai pas écrit mono azote, même s'il si y a seulement un. Parce que ça, c'est une exception. On n'utilise pas mono pour le premier élément. Donc, dans la formule azote est en premier, s'il y a seulement une copie de celui-là, on n'ajoute pas mono, on le laisse. Mais pour l'autre, je vais ajouter des préfixes. Dans mon premier composé, j'ai deux oxygènes, donc dioxyde d'azote. Dans le deuxième composé, j'ai seulement un oxygène, donc monoxyde. Remarquez que je n'ai pas écrit monoxyde parce qu'il y avait déjà un O là, juste monoxyde. Alors, ça, c'est les instructions pour les composer moléculaires. Donc, on fera quelques exemples. Alors, A, je pense que c'est un composé que vous connaissez. Peut-être que vous reconnaissez les petits G. Quelqu'un a demandé hey, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire gaz, ici. Et vous allez voir que, et on va étudier ça dans la prochaine leçon, les composés ioniques sont typiquement solides. Mais les composés moléculaires peuvent être solides ou liquides ou gaz. Et vous allez commencer à voir différentes lettres ici. Je commence toujours avec le deuxième élément. C'est oxygène. Je change la terminaison à id parce que c'est oxygène. Je mets deux carbones. Je n'utilise pas mono sur le premier élément. Il y a deux oxygènes, donc j'ajoute le préfixe si. Maintenant, pour le deuxième, oxygène est encore là, donc je commence de la même façon. Je nomme le deuxième élément, je change sa terminaison. Maintenant, ici, je ne vais pas mettre simplement d'azote parce qu'il y a un 2 à côté ici. Ce petit 2 me dit que j'ai besoin d'un préfixe. Donc, si il y a une copie du premier élément, pas de préfixe. Si il y a n'importe quel autre chiffre, préfixe. Ensuite, pour oxygène, il y avait une copie. Donc, ça c'est mon oxyde de diazote. Alors, j'aimerais vous laisser essayer les autres exemples, s'il vous plaît. Alors, je vais ajouter les réponses ici. Vous pouvez demander des questions. On commence toujours avec le deuxième élément. C'est le chlore. Je change son nom. Là, je te suffis du RE. Donc, pour l'oxygène, c'était différent que pour les autres. Je mets le mot de et je mets le premier élément qui est le phosphore. Ça, c'est juste un grand O. Et il y avait trois copies de corps. 
Donc j'ajoute le préfixe tri ici. Il n'y avait qu'une copie du phosphore et je sais que je le mets en mono pour cet élément. Donc c'est le tri chlorure de phosphore. Pour les exemples en bas, il faut écrire la formule. Et donc, rappelez-vous que le nom et la formule sont toujours l'opposé. Celui qui vient en premier dans le nom, c'est en deuxième dans la formule. Donc, c'est oxygène qui vient en premier. Pas de préfixe, donc je sais qu'il y a un. Diplore, donc F2. Pour le prochain, c'est le deuxième mot qui vient en premier dans la formule, dit azote, donc N2, et ça dit tétra -sulfure. donc je sais que c'est le soufre et que j'ai quatre copies. Et finalement, le trioxyde de soufre, c'est SO3, le soufre vient en premier, oxyde veut dire oxygène et tri veut dire froid. Maintenant, si vous voulez sur votre propre tableau périodique avoir les critiques ou les chiffres romains, ça me convient, mais même chose que pour euh, les éléments qui sont en de composer, arrivé à l'examen, vous ne pouvez pas avoir cela ici sur un tableau, mais pour le moment, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez prendre une minute à faire ça avant qu'on termine ce leçon, vous pouvez le faire. Donc, la fin de ce leçon, c'est ceci. Oui, il y a des règles pour la nomenclature, mais des fois, on ne suit pas les règles. Il y a beaucoup de substances qui ont des noms communs ou qui suivent un différent système de nomenclature qu'on ne va pas vous enseigner. Et c'est souvent les composés qui contiennent l'hydrogène, soit parce que c'est un acide ou parce que c'est un composé organique et qu'il y a des différentes règles pour ça, ou juste parce qu'on a donné un autre nom à la substance. Donc, par exemple, CH4, c'est le méthane. Ça, c'est une substance organique, et comme j'ai dit, il y a un autre système complet pour ça. Le H de SO4 pourrait être un acide, mais euh, lorsque c'est un gaz, euh, comme on a nommé là, il y a des différentes règles. Voici le problème. L'hydrogène, techniquement, c'est dans le, la colonne des métaux alcalins. Mais ce n'est pas un métal, c'est un gaz. Et donc, les règles ne fonctionnent pas. On va dire que ça, c'est le sulfate d'hydrogène. Donc, on le nomme comme il était un composé ionique, même s'il si n'est pas un composé ionique. Uh, le NH3, c'est ammoniac. Et le CCH12 aussi, est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi ça? Quelqu'un a dit le mot, vous l'avez entendu. Ah, Glucose, c'est ça. C'est le sucre. Ou un sucre. À la page 49 de votre manuel, il y a un petit tableau qui vous donne quelques autres noms communs de substances qui utilisent l'hydrogène. Euh, ce n'est pas nécessaire qu'on va voir tous ces exemples dans notre cours, mais euh, ce que j'ai mentionné ici, probablement, on va les voir. Un autre que j'aurais pu ajouter, c'est H2O, qui n'est pas monoxyde de l'hydrogène, c'est de l'eau. Alors, il y a ces substances qui ont les noms communs. Ah oui.